はい、여러분안녕하세요저는일본을소개하는도시가이름입니다이영상에서는2023년일본정부가외국인여행자에게추천하는11개의시골지역을알려드리겠습니다일본은2024년2월에만278만명의여행객을맞이해2019년2월에비해 107.1% 로경이적인증가를기록하는등외국인관광객의급증을보고있습니다이는코로나가시작된이래월간최고수치입니다이전동영상에서설명했듯이일본의특정지역은오버투어리즘이발생하고있습니다이문제는외국인여행자로부터골든루트라고불리는도쿄오사카표토히로시마등의인기의목적지에만관광객이집중하는것에기인하고있습니다이에따라일본정부는이우려에대한대책의일환으로방문자를다른지역으로유도하는중요한전략을발표했습니다이전략은11개의특정지역에초점을맞추고정부는그지역의관광인프라를강화하기위한보조금을제공하기시작했습니다이지역들은자연역사문화를포함한다양한체험을제공할수있는가능성을고려하여예순두개의후보지역중에서선택되었습니다제시청자의대부분은일본의지방을탐색하는것에강한관심을보이고있습니다그래서이번동영상에서는이들11개지역의자세한정보를소개합니다평소와는다른일본여행의참고가되었으면좋겠습니다이제시작하겠습니다첫번째는호카이도동부입니다일본최북단의섬호카이도의동부에위치한아름다운시레토쿠지역을파헤쳐봅시다여기에서는손대지않은자연과희귀야생동물과인간의공식이라고하는테마를체현하고있습니다이주목할만한지역을방문하는사람은다양한체험을할수있습니다시레토쿠국립공원의손길이닿지않은대자연을탐색하고스릴넘치는웨일워칭크루즈를떠나아바시리강에서낚시를즐깁시다또한구시로수범국립공원의숨막히는파노라마경치를만나보세요사철을타고구시로수범을달리고차례에서아이노요리와일본요리를융합한독특한요리를맛봅시다이러한체험은모두정말로각별한것으로일본의버나한도시에서는좀처럼볼수없는자연의경이로움과드문만남의세계를엿볼수있습니다호카이도시레토쿠의매력을발견하세요이곳에서는자연과야생동물이조화롭게반성하는환경속에서잊을수없는순간들이만들어내는모험을약속합니다두번째는이와태연하치만타이입니다일본의동북지방북부에있는매력적인하치만타이지역을파헤쳐봅시다여기에서는도하다하치만타이국립공원의자연이나공일등동북동북의역사와생활의뿌리를둔자연과문화에접한다를테마로하고있습니다이멋진지역을방문하는사람은다양한체험을만끽할수있습니다우선도하다하치만타이국립공원의자연에흠뻑빠져도하다호수주변의경이로움을발견하십시오일본유산오크람보의오칠이야기를탐색하는투어로지역의생활과문화에친숙해집시다이지역의생활과문화체험이특징입니다그리고전통적인레스토랑에서게이샤의엔터테인먼트예술을즐기고레스토랑안뜰을바라보며남부철기로우려낸차를맛보며다도문화를체험하세요도호쿠의하치만타이지역의매력을발견하세요자유가풍요로운문화유산에파주있지못할순간이만들어가는모험을약속합니다세번째는토치기현나사입니다일본관동지방의일부인도치기현에있는매력적인가지지역을탐색해봅시다관동의도쿄에서가까운토치기현에위치한나스는나스의광대한수범과나스연산이기르는자연과자연이기르는생활과문화를체험한다를테마로하고있습니다이주목할만한지역을방문하는사람은다양한체험을만끽할수있습니다이탈리아대사관별장기념공원에서지역식재료를사용한특별한미식체험을즐기세요또일본유산가이드가동행하는특별투어에참가해일본유산메이지기족이그린미래의관련시설을돌아구아오키나스등의사적을방문해메이지기족의생활을체감합시다당시최첨단이었던독일의건축기술을활용하여지어진주거지와타락방도볼수있습니다역사문화그리고자연의경미로움이겹친극산의여행을약속하는토치기현나스의매력을발견해주세요네번째는기우현타카야마와나바노현마치모토입니다일본중부지방의중심나바노현에위치한매력적인마치모토타카야마지역을산책합시다이지역은중부산악국립공원내산악국립공원역사가도
성씨의 자연이 기르는 두 개의 도시 마츠모토와 다카야마의 역사와 문화를 접하다를 테마로 하고 있습니다. 이 주목할 만한 지역을 방문하는 사람은 다양한 지역을 할수 있습니다. 히다타카야마의 야간 특별 감상으로 유네스코 세계유산인 시라카와고의 가쇼즈쿠리 가옥을 방문합시다. 또한 마츠모토성 홈마로 정원에서 개최되는 미슐린 미츠보시 셰프의 현지 식재료를 사용한 프리미엄 디너 이벤트를 즐겨보세요. 중부산 앞 국립공원의 희귀조 내조 관찰 및 보호 국립공원 내 최초 산악자전거 코스 등 색다른 체험을 즐기시기 바랍니다. 역사, 문화, 자연의 경이로움에 의해 최소의 여행을 약속하는 마츠모토 타카야마의 매력을 발견해 주세요. 다섯 번째는 호쿠리쿠 지역입니다. 일본과 유라시아 대륙 사이에 위치한 일본해를 따라 매혹적인 호쿠리쿠 지역을 탐색해 보세요. 이 지역의 테마는 하쿠산의 은혜와 호쿠리쿠 가도의 교역 유산, 가다 백만석의 역사 유산이 기르는 풍부한 문화를 접한 데입니다. 이 매력적인 지역을 방문하는 사람들은 다양한 독특한 지역을 만끽할 수 있습니다. 먼저 영평사와 길상산 등 유명 사찰에서 정신적인 여행에 참여하고 스님과 함께 명상 세션과 등불을 켜는 기도 등이 수행에 참여합니다. 다음으로 현지 양저장 북전 투어에 참가하여 숨은 지하 셀러를 탐색하고 사케 전문가의 자세한 설명을 즐겨보세요. 그리고 2023년에 개최되는 고포 교지 행사에서 영감을 얻은 일본의 전통 구미를 체험하고 일본의 정교한 장인 기술을 체험하세요. 역사, 초신성, 예술에 위해 극산의 여행을 약속하는 호그리쿠의 매력을 발견한 여행을 즐겨주세요. 여섯 번째는 미에현 이세와 시마입니다. 일본 지도의 중심에 위치한 매력적인 이세시마 지역을 탐색해봅시다. 이 구역은 신도의 성지인 이세의 신궁을 중심으로 한 참대 문화와 이세시마, 국립공원의 자연과 미식을 체험한다를 테마로 하고 있습니다. 이 매력적인 지역을 방문하는 사람들은 다양한 독특한 체험을 만끽할 수 있습니다. 일본 최고의 신사 중 하나인 순경받는 이세 신궁에서 신성한 순례 체험을 해봅시다. 그리고 이세시마 국립공원의 자연에 흠뻑 빠져 국가지정 중요무 흉빈 송문화재 안조의 인형 연극의 특별 공연을 감상합시다. 배가 고프면 고대부터 음식의 전통을 재현한 역사공원에서의 미식 체험으로 천년 년전 일본의 음식 문화를 즐겨보세요. 이세시마 지역의 매력을 발휘하세요. 정신적인 고요함과 미식의 뚜뚜가 유함을 약속드립니다. 일곱 번째는 와카야마현 나치카츠우라와 나라현 남부입니다. 오사카와 교토에 가까운 간사이 지방에 위치한 매력적인 나라 남부와 와카야마 나치카소라 지역을 파헤쳐 봅시다. 이 구역의 테마는 연봉기 산지의 수원도의 정신 문화와 실천에 접하다입니다. 이 매력적인 지역을 방문하는 사람은 다양한 독특한 체험에 빠져들 수 있습니다. 합기도 창시자의 탄생지에서 강사의 지도 아래 전통 무도의 정신성의 깊이를 체험하고 전통 무도의 정신성을 받아들입니다. 구경 아스카 역사공원의 특별 투어에 참가하여 키토라 고불의 특별 공기를 목격하고 고고학의 세계를 깊이 파고듭니다. 또한 오래된 민가를 이용한 숙박시설에서 숙박을 즐길 수 있습니다. 나라 남부와 와카야마 나치카츠라 지역의 매력을 발휘하세요. 정신성, 역사, 진정한 문화체험의 뿌리를 튼색같다를 만남을 약속하는 여행입니다. 여덟 번째는 세토우치 지역입니다. 혼슈 서보, 시코쿠, 듀슈에 둘러싸인 세토내 연안의 매력 넘치는 세포대 지역을 둘러보세요. 이 지역의 주제는 웅장한 섬의 자연경관, 바다와의 삶, 예술과 역사의 융합을 체험하다입니다. 이 숨막히는 지역을 방문하는 사람들은 다양한 이색 체험을 할수 있습니다. 일본 본토와 시코쿠를 연결하는 상징적인 루트인 슈마나미 카이도를 전기자전거를 타고 휜달하여 멋진 풍경을 탐색하세요. 또한 유네스코의 세계유산이자 가을의 아름다움으로 유명한 일본 삼경 중 하나인 미야지마에 있는 이스쿠시마 신사를 참배합니다. 그리고 히로시마 원폭동과 평화기념공원을 방문하여 전쟁 역사의 엄숙한 현실을 체험하고 전쟁의 비참한 영향을 이해합니다. 또한 보유시마 미술관이나 지중 미술관 등에서 예술을 감상하고 자연과 건축 속에서의 예술의 융합을 탐구합니다. 세토우치 지역의 진술을 파르려 하세요. 일본의 여상 예술을 그리고 바다와의 깊은 연결을 바르기는 여행입니다. 아홉 번째는 도토리와 시마네입니다. 오사카와 교토 등이 있는 간사이 지방의 서쪽에 위치한 활기와 역사가 
풍부한 보토리 슈만의 지역을 파헤쳐 봅시다. 이 지역에는 일본의 신화, 이즈모의 고대의 정신성, 교쿠강과 도자기 등의 전통 구매, 오야마와 삼베산의 정신적인 산악신앙의 에센스가 응축되어 있습니다. 이 매력적인 지역을 방문하는 사람은 다양한 체험을 할수 있습니다. 우선은 결연과 행운에 관련된 것으로 유명한 이즈 모타이샤를 탐색해 그 풍부한 역사와 정신적인 아우라를 파고들어 봅시다. 그리고 이즈 모야티, 전통 종이 쟁기, 기타 지역 구미를 전문으로 하는 장인들의 강의를 통해 이 지역의 전통에 흠뻑 빠져 고대의 장인 정신을 생생하게 엿볼 수 있습니다. 또 일본 최고의 영봉으로 알려진 대산과 성병산의 산악지대는 대산 오키 국립공원 내에 있어 화산 지형, 녹음이 우거진 삼림, 광대한 초원 등 다양한 자연의 경관을 보여줍니다. 도토리와 시만의 지역을 탐색하십니다. 일본의 정신성과 자의 기술을 전통해 프리를 자는 여행입니다. 열 번째는 가고시마와 아소와 온젠입니다. 규슈 남부에 위치한 매력적인 지역, 가고시마, 아소 온젠을 여행합시다. 이 지역은 화산 활동으로 형성된 아소, 온젠, 기리시마, 사쿠라지마 등 세계에서 가장 상징적인 화산들이 즐비합니다. 방문객은 다양한 체험에 몰두할 수 있습니다. 먼저 기리시마 금강만 국립공원, 사쿠라지마, 운선 등지에서 화산과의 만남을 즐기고 거대한 화산의 장엄한 존재를 느껴보세요. 그리고 전문 화산학자의 가이드와 이 화산들을 직접 탐색하거나 헬리콥터 투어에 참가하여 자연의 경이로움을 가까이서 상공에서 바라보거나 해봅시다. 배가 고프면 독특한 향기와 균형 잡힌 맛으로 알려진 붉은 소를 꼭 맛보세요. 소의 본래의 감칠맛을 살려 진한 맛과 절묘한 지방의 밸런스가 절묘한 일품입니다. 자연의 경이로움과 맛있는 미시크가 풍부한 가고시마 아소 음센 지역을 탄생 갑시다. 열한 번째는 오키나와와 아마미 제도입니다. 일본 본토의 남쪽에 위치한 낙도 오키나와와 아마미 제도의 매력적인 지역을 탐험합시다. 이 지역은 용과 아마미의 원시적인 자연과 육큐 왕국의 풍부한 역사가 얽혀 독특한 정신성을 기르는 독특한 체험의 보고입니다. 방문객들은 다양한 체험을 즐길 수 있습니다. 칸으로 맑은 바다를 미끄러져 망고로브에 둘러싸인 정글을 탐색해봅시다. 그리고 세계 3대 직물 중 하나인 오시마 명주의 장인과 아마미오시마의 땅 소주 생산자가 안내하는 특별 가이드 투어를 떠납시다. 또한 하와이에 필적한다고 하는 오키나와의 아름다운 해변에서 휴식을 취하세요. 이러한 체험은 자연, 문화, 역사가 융합되어 있지 못할 추억이 될 것입니다. 오키나와와 아마미 제도의 지역에 편입된 독특한 정신성, 숨막히는 자연의 아름다움, 역사적 중요성을 경험하세요. 2024년 일본 정부가 외국인 여행자에게 추조하는 11개의 시골 지역은 어땠나요? 댓글로 여러분의 생각으로 공유해주세요. 좋아요 채널을 구독하고 좋아요 버튼을 눌러주세요. 다음 영상에서 또 만나요. 안녕!